गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वी वर स्टडिंग चैप्टर फोर पतोल बाबू फिल्म स्टार एंड वी हैड कम्प्लीटेड टिल पेज फोर्टी वन पैराग्राफ थर्टी टू वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ थर्टी टू आई मीन वी वर वी हैड डन टिल बिनीथ योर डिग्निटी टू एक्सेप्ट इट वील स्टार्ट फ्रॉम वील रिफ्रेश पैराग्राफ थर्टी टू आई मीन वील स्टार्ट अगेन फ्रॉम पैराग्राफ थर्टी टू ओके I hope till now you have understood because there weren't any questions regarding this in the comment section. So let us start. A faint memory was stirring in Patol Babu's mind. Words of advice given in a deep, pleasant voice by his mentor, Mr. Pakrashi. Remember one thing, Patol. However small a part you are offered, never consider it beneath your dignity to accept it. ठीक है. So what happens that? Um, there was a faint like this role is very small for patol babu it's just the line it's just the word oh that he has to say and he considers it really small for an actor as a dialogue so what happens there's a flashback in his mind he remembers that his mentor his teacher who taught him acting his name was mr park rashi he told patol that uh, remember one thing patol However small a part you are offered, never consider it beneath your dignity to accept it. Means, however small a role is, however uh, short the dialogue is, however small your role is in a part in a drama, in a movie, in whatever. Okay, do not consider it beneath your dignity to accept it. Means, उसको अपने ego पे मत ले लेना. Don't consider it that this part is too small for you to do. So, just accept it the way it is and move forward with it. Do it. Okay. As an artist, your aim should be to make the most of your opportunity and squeeze the last drop of meaning out of your lines. So, uh, Mr. Park Rashi had told him that uh, you are an artist to make artist. Oh, and as an artist, what is your duty? What is your aim towards your work? It should be to make the most of your opportunity. Means. तुम्हारे पास जो अपॉर्चुनिटी है उसका मोस्ट उस, उसको जितना ज्यादा तुम एक्सट्रैक्ट uh, कर सको उसको एक्सट्रैक्ट कर लो मींस उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो डू नॉट लेट इट गो डू नॉट लेट इट गो इन वेस्ट एंड स्क्वीज द लास्ट ड्रॉप ऑफ मीनिंग आउट ऑफ योर लाइंस और कितना भी छोटा डायलॉग हो जस्ट पिक आउट द इवन द लास्ट ड्रॉप ड्रॉप मीन्स एक बूंद अगर एक बूंद मतलब भी उससे निकलता है तो उससे एकदम उस डायलॉग में इतना घुस जाओ कि सब कुछ उस डायलॉग के बारे में हर एक मीनिंग एक एकदम लास्ट मीनिंग जो उस डायलॉग का निकल सकता है वो तक तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए एंड यू प्ले इट परफेक्टली ओके अ प्ले इन्वॉल्व द वर्क ऑफ मेनी एंड इट इज दिस कम्बाइंड एफर्ट दैट मेक्स अ सक्सेस ऑफ द प्ले तो कोई भी प्ले हो कोई भी नाटक हो इट कम्बाइंस उसमें बहुत सारे लोगों का एफर्ट लगा होता है सो जस्ट डू योर पार्ट प्ले योर पार्ट सो वेल दैट दी अदर्स पार्ट Uh, gets in accord with your part and the play becomes a success. Okay, means अपना पार्ट इतने अच्छे से प्ले करो कि जो भी तुम्हारी लाइन्स हैं जो भी तुम्हारी एक्टिंग है वो इतने अच्छे से करो कि बाकी सारी चीजें एक लाइन से बनती चली जाए एंड वो प्ले सक्सेस हो जाए ठीक है बिकॉज इट इज द रोल ऑफ ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन द प्ले दैट मेक्स द प्ले अ सक्सेस वॉज इट रियली ट्रू दैट देर वॉज नथिंग इन द पार्ट ही हैड बिन गिवन टूडे सो पतोल बाबू अपने मन में सोचने लगे कि इज इट रियली ट्रू कि उन्हें जो भी पार्ट मिला है प्ले करने के लिए वो काफी मतलब बहुत छोटा है देर वॉज नथिंग मच इन इट ओह 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 पतोल बाबू अटर द वर्ड ओवर एंड ओवर अगेन गिविंग इट अ डिफरेंट इन्फ्लेक्शन ईच टाइम तो हम सब ने पी के मूवी देखी होगी ना पी के मूवी में था कि जब आमिर खान जेल में होता है तो वो बताता है कि इस प्लानट में उसे पता चला है कि अच्छा वर्ड की बहुत अलग अलग वेरिएशन की मीनिंग होती है कोई कहता है अच्छा 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 मीन्स विद डिफरेंट इन्फ्लिक्शन सो पतोल बाबू वॉज ऑल्सो डूइंग दिस ओह ओह थिंग विद डिफरेंट इन्फ्लेक्शन ईच टाइम ही अटर द वर्ल्ड ओ देर वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग इन इट अ डिफरेंट इन्फ्लेक्शन था उसमें आफ्टर डूइंग दिस अ नंबर ऑफ टाइम्स ही मेड एन एस्टोनिशिंग डिस्कवरी ये ओह का उनका जो डायलॉग था ओह वो काफी बार बोलने के बाद बोलते बोलते उनको एक अचानक से एक चीज स्ट्राइक करी देर वॉज एन एस्टोनिशिंग डिस्कवरी दैट ही मेड द सेम एक्सप्लेनेशन वेन स्पोकन इन डिफरेंट वेज कैरी डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग ये जो ओह वर्ड था ये अलग अलग तरह से अगर बोला जाए तो इट विल मेक डिफरेंट सेंसेस ओके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकल के आएगी उस उस सेम वर्ड से अ मैन वेंट 
when hurt said oh in one way despair brought forth a difficult different difficult kind of oh when sorrow brought out yet another kind means agar kisi insaan ko chot lagi hai when he is hurt then a different kind of oh will come out which will be of some different meaning when he is in despair jab wo dukhi hai then there is uh, despair pareshani ya dukh keh sakte hain jab wo dukhi hai ya pareshan hai tab different type ka oh hoga hoga and when he is in sorrow then there will be another kind of oh in fact there were so many kinds of ohs to pato logo sochte ki aur ye oh jo hai itna chhota dialogue bhi nahi hai there are so many kinds of ohs itne sare kind hai the true actor could make a mark with this one single syllable तो पतोल बाबू के अंदर एक ट्रू एक्टर था ही वॉज अ ट्रू एक्टर उनमें एक्टर होने की सारी क्वालिटीज थी सारे गुण थे जो भी एक्टर्स में होते हैं सो ही कुड मेक डिफरेंट वेरिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड ओह एंड उनको वो समझ में आ गया कि इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल रोल इट इज एन ऑफ ओके पतोल बाबू क्लियर हिज थोट एंड बिगैन टू प्रैक्टिस स्पीकिंग दिस वन सेलेबल डायलॉग इन वेरियस वेज ही वॉज कॉल्ड इन एग्जैक्टली आफ्टर हाफ एन आवर तो पतोल बाबू अपना डायलॉग ओह प्रैक्टिस ही कर रहे थे तब तक ही वॉज कॉल्ड फॉर द शॉर्ट इन हाफ एन आवर ओके एग्जैक्टली हाफ एन आवर उन्हें बोला गया था एंड ही वॉज कॉल्ड इन एग्जैक्टली हाफ एन आवर ही फेल्ट अ कीन एंटिसिपेशन एंड एक्साइटमेंट तो उनको एक बहुत ज्यादा अंदर से एंक्शियसनेस फील हुई है एंग्जाइटी फील हुई एंड there was excitement in him because he was working for a film for the first time so it was the feeling he used to have 20 years ago just before he stepped on to the stage to itne saal baad wo kisi natak mein kisi film mein part le rahe the after 20 years of gap so he was having that same kind of excitement same kind of anxiety an idea had occurred to patol babu while rehearsing uh i was thinking if i had I had a newspaper open in my hand then perhaps तो पतोल बाबू जब ये डायलॉग अपना प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक अलग आइडिया आया था दर वॉज अ डिफरेंट आइडिया दैट ही हैड ही सेड टू मिस्टर बैरन मलिक दैट आई वॉज थिंकिंग इफ आई हैड अ न्यूज पेपर इन माई हैंड इट वुड मेक मी लुक मोर लॉस्ट इन माई थाट्स बैरन मलिक द डायरेक्टर कट हिम शॉर्ट बाय कट हिम शॉर्ट बाय एड्रेसिंग अ बाय स्टैंडर्ड डू यू माइंड हैंडिंग योर पेपर टू दिस जेंटलमैन जस्ट फॉर दिस वन शॉर्ट तो बैरन मलिक जो डायरेक्टर थे वो कहते हैं कि हाँ आइडिया तो अच्छा है सो व्हाट ही डज दैट एक बगल में इंसान खड़ा रहता है उनके हाथ में न्यूज़पेपर पेपर रहते हैं तो उनके कहते हैं कि कुड यू प्लीज लैंड योर न्यूज़पेपर थोड़ी देर के लिए दे दीजिए बस एक शॉट का काम है सो ही गिव्स इट बैरन मलिक से थैंक्स ना यू रेडी ना यू टेक योर पोजिशन बिसाइड द पिलर चंचल आई यू रेडी तो बैरन मलिक पे तो लोगों से कहते हैं कि ठीक है आप पिलर के बगल में जाके खड़े हो जाइए एंड हीरो से पूछते हैं चंचल से पूछते हैं कि आई यू रेडी Yes sir good silence start sound action clop 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 wham patol babu saw stars before his eyes the hero's head had banged against his forehead and an excruciating pain robbed him of the senses of his senses for a second means uh jo hero hai wo bhagta bhagta aata hai and wham takrata hai unse patol babu se patol babu star uh, saw stars before his eyes means patol babu ko so, sar pe chot lag jati hai he was uh, jaise hota nahi hai chand tare ghumne lage uh, sar ke bagal mein jab chot lag jati hai to you must have seen in cartoons to waisa hi kuch patol babu ke sath bhi hota hai asli mein nahi but he feels that uh, the stars are revolving around his head the hero's head had banged against his forehead and an excruciating pain robbed him of his senses for a second means और इतना ज्यादा पेन हो रहा था उन हीरो के सर से उनका फोरहेड लड़ गया था एंड इतना ज्यादा पेन हो रहा था दैट ही वाज रॉब्ड ऑफ सेंसेस मींस वो भूल एक सेकंड के लिए वो भूल गए कि सब कुछ भूल गए अपने आसपास की क्या चल रहा था क्या होना था इट वाज जस्ट फॉर अ सेकंड इतना ज्यादा एकदम से चोट लग गई थी उन्हें ठीक है बाय द नेक्स्ट मोमेंट बाय अ सुप्रीम एफर्ट ऑफ विल पतोल बाबू पुल्ड हिमसेल्फ टूगेदर एंड मिक्सिंग फिफ्टी पार्ट ऑफ एंग्विश विद ट्वेंटी फाइव ऑफ सरप्राइज एंड ट्वेंटी फाइव ऑफ इरिटेशन क्राइड ओह ठीक है तो क्या होता है कि बस एक सेकंड बाद वो जस्ट नेक्स्ट मोमेंट खुद को गैदर करते हैं मींस लॉस्ट थॉट्स को गैदर करते हैं एंड ही सेज पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर एंड मिक्सिंग 50 पार्ट्स ऑफ एंग्विश मींस 50 पार्ट्स लाइक अ पर्सन एक पूरा परसेंटेज देना होता है ना उनको एक्टिंग का सो अफ कंप्लीट परसेंटेज ऑफ हंड्रेड सो देर वर फिफ्टी पार्ट ऑफ एंग्विश मीन्स पेन एंड 25 फाइव ऑफ सरप्राइज ट्वेंटी फाइव ऑफ सरप्राइज की अचानक से आके कौन लड़ गया जो उनकी एक्टिंग का पार्ट था ठीक है ट्वेंटी फाइव ऑफ सरप्राइज एंड ट्वेंटी फाइव ऑफ इरिटेशन एंड ट्वेंटी फाइव ऑफ इरिटेशन दैट 
couldn't he see he just came and banged into my head okay uh, so 50 parts of anguish 25 of um, surprise and 25 of irritation makes a hundred okay and he cried oh in matlab is tarah se wo bole ki it was a like you can say the best shot okay then after a brief pause he resumed his walk phir oh bol ke ek second ke liye ruke means it was a brief pause and then he resumed his walk means continued his walk cut was it all right asked patol babu anxiously stepping towards baron malik to patol babu jo hai baron malik ki taraf jaate hain poochte hain ki sahi tha was it that all right jolly good you are quite an actor to baron malik unki tareef karte hain kehte hain jolly good means pretty good you are quite an actor means aap kafi acche actor hain this was a pretty good shot okay my god said chanchal kumar massaging his head you timed it so well that i nearly fainted तो चंचल कुमार जो हैं एक्टर मेन एक्टर वो भी कहते हैं पतुल बाबू से कि आपकी टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि इट ऑल इट ऑलमोस्ट ब्रोक माय हेड मींस आई आई ऑलमोस्ट फेंटेड मींस चंचल कुमार कहते हैं कि उनको भी चोट लगी है एंड द टाइमिंग दैट पतोल बाबू सेट वाज परफेक्ट यू नो सो पतोल बाबू ब्रीत अ साय ऑफ रिलीफ द फीलिंग ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन स्वेप्ट ओवर हिम तो जैसे होता है ना कि अगर हम घर पर कोई काम करते हैं एंड हमारे पेरेंट्स तारीफ कर देते हैं कि वाह ये काम तो बहुत अच्छा हुआ है टेक द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग टी ओके मेनी ऑफ यू मस्ट बी मेकिंग टी तो अगर आप बहुत अच्छी चाय बना देते हो किसी दिन घर पर गेस्ट आए ना आपने बहुत अच्छी चाय बना दी सो योर पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ यू दिस से दैट चाय तो बहुत अच्छी बनी थी बहुत अच्छी चाय बनाई सो दैट वे पतोल बाबू गेंड अप्रिसिएशन फॉर हिमसेल्फ एंड Uh, he had that complete satisfaction feeling Sa- he was satisfied with his acting theek hai he had done his job well he was happy that after all those years here years he was still able to act so well to so, patol babu ke andar ek ye satisfaction thi he was like ki um, 20 years later he was acting but his acting was still nice he could still act okay it was true that he needed money very badly but what was 20 rupees when measured against the intense satisfaction of a small job done with perfection and dedication to patol babu uh, we had read in the beginning that uh, he did not have any nice job so he was having that uh, money issues financial issues so 20 rupees was quite much at that time and he could have got them easily means unhone acting ki and he would have got 20 rupees but what was the value of 20 rupees when compared with the intense satisfaction that he had means 20 rupees kuch bhi nahi tha jab unhone ye dekha ki unki job sat matlab jo unhone kaam kiya jo unhone acting ki wo itni achhi thi was so satisfied with it that uh, 20 rupees was something that did not matter it was quite a pity amount for the satisfaction that he received from this um acting of oh okay and it was done with perfection and dedication means patol patol babu ne khud ko us pe dedicate kiya uh, practice ki us cheez ki and attain that perfect shot 10 minutes later naresh that went looking for patol babu and found no one there to so, patol babu wahan se chale gaye 10 minute baad uh, jo naresh that the jo director the movie ke he uh, wo patol babu ko khojne lage ki kahan gaye patol babu and he was searching for him and but he could not find patol babu okay that's odd the man hadn't been paid yet what a strange fellow so na naresh that kehte hain ki us us aadmi ne paise nahi liye ab tak and he has just left what a strange fellow why would somebody just leave his money and go without taking the money that was uh, to be given to him for his work so this was our chapter now what do we understand in this chapter patol babu ko acting ka offer milta hai he needs money urgently all those things but at last he has done his work so perfectly and he so intensely immensely satisfied with his work wo itna zyada khush hai apne work se that he considers this money this amount to be a petty one and he just leaves it he is extremely happy that he has done this work and he does not need any money for it okay means वो जो सेटिस्फैक्शन है वो जो uh, उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई वो जो परफेक्शन था उस शॉट में दैट वाज सो दैट मेड हिम सो हैप्पी दैट ही डिड नॉट वांट एनी ट्वेंटी रुपीज वाज लाइक कोई बात नहीं चाहिए पैसे बट ही वाज 
intensely satisfied means he went away without even taking the money so here we complete our fourth chapter in our next class means next friday i'll be sending you the question and answers of uh, question answers and word meanings of this chapter and if possible exercises also i'll be sending the pdf okay in your groups if you have any questions regarding today's lecture then you can comment down under the video okay under this particular video in uh, whichever uh, whichever part you have a problem just comment uh, exactly below that video only okay so i'll be able to answer you more precisely uh, thank you students have a good day